Stiamo avvicinando alla fine di questo quinto trofeo con Tea di Ronco. Schierati sulla linea di partenza troviamo infatti gli atleti della prima batteria categoria G6. Per loro 11 giri del circuito di Ronco di Cussago per un totale di circa 10 km di gara che con il caldo uscito in questi giorni saranno davvero tosti. Partenza davvero vivace per questa prima batteria della categoria G6 nonostante il caldo, nonostante i chilometri che questi atleti dovranno percorrere, il gruppo è già sfilatissimo e sulla salitella che porta verso l'arrivo si vede già sui loro volti la fatica. Ancora attacchi sulla testa del gruppo, è un portacolori della nuvolera che prova a vivacizzare la gara. Dietro di lui al suo inseguimento troviamo tutta la formazione della Ronco che trascina il resto del plotone. Staremo quindi a vedere come andrà in questa gara che si preannuncia davvero super movimentata. Al termine del sesto giro i due atleti della Ronco hanno raggiunto il portacolori della nuvolera che era al comando e quindi si è formato un terzetto in testa alla corsa. Al loro inseguimento più indietro troviamo ancora portacolori della Ronco che ci tengono a fare bella figura sulle strade di casa. E in coda al plotone troviamo una sfida tutta al femminile con tre atlete che si stanno giocando la vittoria finale. Siamo all'ultima tornata con ancora la coppia della Ronco e l'atleta della Nuvolera che si stanno per giocare la vittoria finale. E sotto lo striscione d'arrivo alla meglio Mario Telò della Ronco che vince davanti a Michael Vanni e a Mattia Rossini. Ecco la classifica, al quinto posto Alex Bono del Rodengo Saiano, quarto Giuseppe Aquila della Ronco, terzo il suo compagno di squadra Mattia Rossini, secondo Michael Vanni della Nuvolera e vincitore Mario Telò della Ronco, al femminile terzo posto per Silvia Bortolotti della Mazzano, seconda Alicia Capretti del Sopra Zocco e vincitrice Giorgia Ruffo Stefanini della Ronco. Shine,